வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் நேற்றுக்கு நீங்கள் பாலிட்டி கொஸ்டின் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்கான கீ டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எது ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இடைக்கால அரசாங்கம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் நேரோட தலைமைக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்களே ஸோ அதில் யார் யார் எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராஜகோபால் ஆச்சாரியர் செகண்ட் லியாக்கத் அலி கான் தேர்டு வந்து டாக்டர் ஜான் மேத்தா சக்ஜீவன் ராம் அப்படிங்கிறது ஸோ ராஜகோபால் ஆச்சாரியர் லியாக்கத் அலி கான் டாக்டர் ஜான் மேத்தா சக்ஜீவன் ராம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ராஜகோபாச்சாரியார் வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் ஆர்ட்ஸுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பார் ஸோ ஏக்கு ஃபோர் அப்படிங்கிறதும் லியாக்கத் அலி கான் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பார் அப்படின்னா தொழிலாளர் லேபருக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பார் ஜான் மேத்தா அவர்கள் எதுக்கு இருப்பார் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் ஜக்ஜீவன் ராம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபினான்ஸ் வருவார் ஸோ ஆன்சர் டி அடுத்து பாருங்க சாண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு புத்தகத்தோட சிறப்பு கூறு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ பிளெண்ட் ஆஃப் ரெஜிடிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படி எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் ஆட் பண்ண அவுட் மாதிரியும் கூட நமக்கு கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளெண்ட் ஆஃப் ரெஜிடிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ பாருங்க இறுக்கமான மற்றும் நெகிழும் தன்மை கொண்டது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்ட் வந்து ஃபெடரல் சிஸ்டம் வித் யூனிட்டரி பயாஸ் அப்படிங்கிறாங்க செகண்ட் என்ன சொல்றாங்க கூட்டாட்சி முறை தனித்த மாறுபாடு கொண்டது அதாவது கூட்டாட்சி அதே டைம் ஒற்றையாட்சி அப்படிங்கிறது சேர்ந்து இருக்க ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இங்க வந்துடும் மீனிங் அடுத்து பாருங்க பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க குடியரசுத் தலைவரான ஆட்சி அப்படிங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறாங்க ஃபோர்த் பாருங்க இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறதும் சுயேட்சையான நீதித்துறை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுல வந்து எது வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்புல வந்து சரியான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கிடையாது வி ஆர் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம என்னது பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பாராளுமன்றத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் தான் நம்ம ஸோ பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அமெரிக்கா ஸோ அதுதான் வந்து பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க இருக்கமான மற்றும் நெகிழும் தொன்மை ஸோ இருக்கமான அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ஃபெடரல் ஃபியூச்சர் கூட்டாட்சி அமைப்பு இருக்கும் பாத்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் அமெண்ட் பண்ணணும் அரசியல் அமைப்பு புத்தகத்துல சீர்திருத்தனம் செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இதே நார்மலா இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டியும் ஒரு போதுமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஒரே கான்ஸ்டியூஷன் தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல மாத்துறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனும் மாத்துறதுக்கு ஒவ்வொரு இது இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ அதுவே வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இதை தவிர்த்தும் நிறைய இருக்கு நமக்கு வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறதும் அதே மாதிரி யூனிட்டரி அதாவது இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி ஆல்சோ இண்டிபெண்ட் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி ஒருங்கிணைத்த மற்றும் ஒரு சுதந்திரமான ஒரு நீதித்துறையை கொண்டதுதான் நம்மளுடைய இந்தியா அப்படிங்கிறதும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் டூ ஃபோர் அடுத்து பாருங்க இன் விச் கேஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்ளேர்டு தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பவுண்டட் ஆன் தி பெட்ராக் ஆஃப் தி பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஸோ ஒவ்வொரு கேஸ்லையுமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்னென்ன ஃபைனல் அவுட் புட் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கேஸ் வித் அதோட அவுட் புட் என்ன ஒரு கேஸ் அவுட் புட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க எழுதிக்கணும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் வந்து டிபிஎஸ்பியும் வந்து ஒரு ரெண்டுமே வந்து பெட்டராக சரிசமமாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எந்த கேஸில் சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் இஸ் மினர்வா மில் கேஸ் நைன்டீன் எயிட்டியில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து அவங்க கேஷானந்த பாரதி கேஸும் முக்கியம் தான் பெருபாரி யூனியன் கேஸும் முக்கியம் தான் சரிங்களா எல்லா கேஸ்லையும் என்னென்ன அவுட் புட் வந்தது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு முக்கியம் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பத்தி எந்த கேஸ்ல பேசுனாங்க அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பாருங்க அத பின்வரும் எந்த அரசு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இந்தி
ஆறு முதல் பதினாலு வரை வயது குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஜீரோ டு லெவன் ஜீரோ டு போர்டீன் சரிங்களா ஜீரோ டு போர்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல கொஸ்டின் தப்பா இருக்கு உங்களை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜீரோ டு போர்டீன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தப்பா இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டில் உச்ச நீதிமன்றம் இருபத்தி ஓராவது பிரிவின் கீழ் வாழ்வாதாரக்கான உரிமையில் ஆரம்ப கல்விக்கான அடிப்படை உரிமைகளை அங்கீகரித்தது அப்படிங்கிறதும் தேர்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது கொஸ்டின் ராங் ஓகேங்களா ஸோ இது கண்டுக்காதீங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ படி ரைட் டு எஜுகேஷன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆட் பண்ணாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஆட் பண்ணாங்க முதல்ல அது டிபிஎஸ்பியில டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கோட்பாடுகள் கீழே இருந்தது எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு படி என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்க முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தான் சர்வீஸ் சிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து நமக்கு பின்னாடி ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்து பாருங்க அசிஸ்டி நியூ பார்ட் நைன் பி இந்த கான்ஸ்டியூஷன் விச் இஸ் என்டர்டல் ஆஸ் அ கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படிங்கிறாங்க The 95th Constitutional Amendment Act 2011 gave a constitution status and protection to cooperative society. So, the two of them are cooperative related. So, let's see. Kooter Machum Karanam. Kooter Avu Sangangal Entra Thalapil, RCL Amipin Pudhiya Pahudhi Abdingaradhi 9B Abdingaradhi Add Pannirikangu Kooter Karanam Abdingaradhi 2.11.95.5. Satta Therutta Padhi Kooter Avu Sangangal RCL Amipin Constitution status Kooter Avu Sangangal சொல்லிருக்காங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இங்க தப்பு நைன்டி ஃபைவ் கிடையாது நைன்டி செவன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஜெட் ஹெச் டு ஜெட் டி வந்து கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அடுத்து பாருங்க கடன்சிட்டி ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் பிரியாம்பல் பத்தி என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுல எது தப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் பிரியாம்பல் இஸ் த ஹாரோஸ்கோப் ஆஃப் அவர் சோவரி டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் அப்படின்ட்டு கே எம் முன்சி சொல்லியிருப்பாரு இட் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க தமிழ்ல கே எம் முன்சி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க முகவுரை நமது இறையாண்மை உள்ள ஜனநாயக குடியுரையோட ஜாதகம் ஸோ ஹாரோஸ்கோப் அப்படின்னா ஜாதகம் நம்மளுடைய பிரியாம்பல் தான் என்ன சொல்றாங்க இட் இஸ் அ ஹாரோஸ்கோப்னே வந்து யார் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா கே எம் முன்சி அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கே தெரியும் முன்னுரை அப்படிங்கிறப்ப அந்த அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் வந்து உள்ள கொண்டு வந்து அதை வந்து ஜவஹர்லால் நேரு டிராஃப்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அப்ரூவல் பண்ணி அப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி பிரியாம்பல் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அப்புறம் வந்து சோவரின் சோசியல் செக்குலர் அந்த பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து உள்ள வந்து வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறப்ப இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட பிரியாம்பல் பத்தி ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன கருத்து சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுக்கப்புறம் அது ஐடென்டி கார்டு அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டான குவாட் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க முன்னுரை அரசியல் அமைப்பில் மிக மிகவும் மதிப்பு மிக்க பகுதியாகும் அப்படிங்கிறப்ப சார் என்ன பார்க்க அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கிடையாது சரிங்களா இங்கிலீஷ்ல ஒரு தடவை பாருங்க சோ பிரியாமல் இஸ் மோஸ்ட் பிரீசியஸ் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறப்ப சார் என்ன பார்க்க சொல்லியிருக்க மாட்டாரு தாக்கூர் சொல்லியிருப்பாரு பிரியாம்பல் ரிசம்பிள்ஸ் த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நமக்கே தெரியும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எதுல இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுத்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏட பில் ஆஃப் ரைட்ஸ்ல இருந்து தான் எடுத்தோம் ஸோ பிரியாம்பலும் வந்து அங்க இருந்து நம்ம எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இப்ப இவர் இதே துல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறப்ப அவர் வந்து சொன்ன கோட் வந்து இது பிரியாம்பல் இஸ்லாமிஸ் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எது ராங் அப்படிங்கிறப்ப டூ ஒன்லி அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா பண்டிட் தாகு தாஸ் பர்காவா தான் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாரு அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது மிக மதிப்பு மிக்க ஒரு பகுதி ஸோ முன்னுரை அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாட் அப்படிங்கிறது அடுத்த செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் த நைன்டி நைன்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் த நேஷனல்
தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் படி என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க உள்ள அந்த கொலிஜி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது உள்ள வந்திருக்கும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் படி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உச்ச நீதிமன்றம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தத்தை செல்லாது என அறிவித்தது அப்படிங்கிறதும் கரெக்ட் தான் அடுத்து பாருங்க ஜுடிஷியல்ஷன் <laughs> In 1998, the Supreme Court formulated a set of guidelines to the following followed for entering letters or petitions received by its PAL. So, the three statements are correct. Choose the correct statement. So, all are correct. So, the guidelines are correct. So, all are correct. So, the guidelines 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 are correct. நம்ம பிஏலும் இம்பார்ட்டன்ட் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நல்லா அழகாக பார்த்து வச்சுக்கணும் அதை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹேண்ட் ரைட் அண்ட் நோட்ஸும் அதை பற்றி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஏஎல் பொதுநல வழக்கு பப்ளிக் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் தொடர்பான அறிக்கை பின்வரும் கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் பிஏஎல் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதித்துறை செயல்பாட்டின் பங்கின் விளைவாகும் இட்ஸ் கரெக்ட் நீதிபதி வி ஆர் கிருஷ்ணா ஐயர் மற்றும் நீதிபதிகள் பி என் பகவதி பொதுநல வழக்கு என்ற கருத்தாக்கத்தின் முன்னோடியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் பொதுநல மனுவாக பெறப்பட்ட கடிதங்கள் அல்லது மனுக்களுக்கு பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டுதலின் தொகுப்பை உருவாக்கியது ஸோ இதுல சரியான விடை அப்படிங்கிறப்ப அனைத்தும் சரி அடுத்து பாருங்க மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஸோ நமக்கு ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்து அவங்களோட இது ரிலேட்டடாகவும் மேட்ச் பண்ண சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறப்ப பார்னிங் பவர் ஆஃப் தி கவர்னர் இதே தான் ஆர்டிகல் செவன்டி டூ அப்படின்றப்ப பாருங்க சிக்ஸ் ஒன்னே ஆட் பண்ணா செவன் அதே மாதிரி ஒன்னே ஒன்னே ஆட் பண்ணா டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இப்படி ஆட் பண்ணா செவன் வரும் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணா டூ வரும் ஸோ இது வந்து பார்னிங் பவர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் மன்னிப்பளிக்கும் அதிகா அதி மன்னிப்பளிக்கும் அதிகாரம் ஸோ நம்மளுடைய பிரதமருக்கு சாரி குடியரசுத் தலைவருக்கும் கவர்னருக்கும் என்னென்ன மன்னிப்பளிக்கும் அதிகாரம் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் ஃபிஃப்டி செவனாக இருக்கோட ஒன் ஃபிஃப்டி நைனாக இருக்கட்டும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஓட்டர் அஃபர்மேஷன் பை தி கவர்னர் கவர்னரோட பதவி பிரமாணம் பற்றி பேசுறது ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி நைனோ அதே ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிறப்ப குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி பேசுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறப்ப அதர் ப்ரொவிஷன் எஸ் அ மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆமாம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் டூ ஐட் அண்ட் அட்வைஸ் த கவர்னர் கவர்னர் செயல் பண்ணணும் யாருடைய ஆலோசனை பெயரில் அப்படிங்கிறப்ப கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கூட்டுறவு குழு எல்லாம் இணைந்து சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வார்னிங் பவர் ஆஃப் தி கவர்னர் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஏக்கு டூ ஸோ ஏக்கு டூன்னு எடுத்தாலே ஆன்சர் டி எடுத்துடலாம் அடுத்து பாருங்க மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஸோ என்னென்ன கமிட்டி எப்பப்ப அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது எல்லாமே எலக்ட்ரோரல் ரீஃபார்ம்ஸ் ரிலேட்டடாக அப்பாயிண்ட் பண்ண கமிட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எலக்ட்ரோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஓரா கமிட்டி இந்திரஜித் குப்தா கமிட்டி ஆன் ஸ்டேட் ஃபண்டிங் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் த ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம் கமிஷன் இது ரிலேட்டடாக பின்னாடி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாகவே பின்னாடி பார்க்கலாம் சரிங்களா கோஸ்வாமி கமிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நைன்டீன் நைன்டி ஸோ ஏக்கு ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்தாலே ஆன்சர் டி முடிஞ்சது சரிங்களா அதை தவிர்த்து பாருங்க ஓரா கமிட்டி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஓரா கமிட்டி அப்படிங்கிறதும் தென் இந்திரஜித் குப்தா கமிட்டி அப்படிங்கிறப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இரண்டாவது சீர்திருத்த நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட் அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் இன் சிவில் கேசஸ் அண்ட் அப்பியல் லைஸ் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ஃப்ரம் எனி ஜட்மெண்ட் ஹைகோர்ட் If the High Court certify அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஒரிஜினலி ஒன்லி தோ சிவில் கேசஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஏ சம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் குட் பி அப்பியல்டு
முதலில் ஐம்பதாயிரம் தொகை சம்பந்தப்பட்ட சிவில் வழக்குகள் மட்டுமே உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த பண வரம்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு முப்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் தான் நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க அந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பிப்டி தௌசண்ட் இல்ல டுவெண்டி தௌசண்ட் சோ டுவெண்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறப்ப அந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ராங் சோ எது கரெக்ட் இருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட் சோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இருபதாயிரம் அடுத்து அமைப்புங்க <laughs> ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி அதாவது சென்ட்ரல் மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது சோ ஆன்சர் ஏங்கிறது உண்மை ஆனால் ஆர் அப்படிங்கிறது தவறு அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் கரெக்ட் தர் இஸ் நோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் வைஸ் கவர்னர் இன் த ஸ்டேட் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறதும் ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி ஒரே நபரை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக நியமிக்க உதவியது அப்படிங்கிறாங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இங்க தப்பு நைன் கிடையாது செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படிதான் என்ன கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக பதவி வந்து வகிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ஜென்ரலா ஃபாலோ பண்ற ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா அந்த கவர்னர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டவே சாராத ஒரு மனுஷரா பார்த்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சதன்ல அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நார்த்ல இருக்க ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டை சார்ந்தவரா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இது இந்த நார்த் ஸ்டேட்ல கவர்னர் யாராவது அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா சதன் ஸ்டேட்ல இருக்க பர்சன் பிலாங்ஸ் இருக்கவங்கள வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஓரியன்டா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலா கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ற ஒரு கன்வென்ஷனா ஃபாலோ பண்ண டெக்னிக்ஸ் ஓகே தேர்ட் பாருங்க ஒரு மாநிலத்தின் கவர்னர் அலுவலகம் என்பது மத்திய அரசின் கீழ் உள்ள வேலை அல்ல ஸோ அட் இஸ் நாட் அபிஷியலா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்னர் அப்படிங்கிறப்ப இங்க ஸ்டேட்டோட ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் போய் சென்ட்ரலுக்கு போய் ஒரு கன்வெர்ட் பண்ற ஒரு பர்சனா இருக்க மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு மட்டும்தான் அடுத்து பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் த பிரசிடென்ட் கேனாட் ரிட்டர்ன் ஏ மனிபல் ஃபார் தி ரீகன்சன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் செகண்ட் த பிரசிடென்ட் கேனாட் ரிட்டர்ன் ஏ மனிபல் ஃபார் த ரீகன்சன் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆமா பிகாஸ் மனுபிலோட என்ன பண மசோதா வந்து எப்பயுமே வந்து குடியரசுத் தலைவரின் முன் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அதற்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்க வந்து நாடாளுமன்றத்துல சட்டம் அங்க அங்க நாடாளுமன்றம் இங்க கவர்னரோட ஒப்புதல் மூலியமா இங்க சட்டமன்றத்துல பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது திரும்ப போனது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து அசன் கொடுக்கலாம் இல்லை வித்ஹோல் பண்ணலாம் பட் மணி பில்ல என்ன பண்ண முடியாது ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே என்ன அப்படின்னா கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் ஸோ பதினாலுக்கு சி இரண்டும் சரி மறு பரிசீலனைக்கு என்ன பண்ண முடியாது அனுப்ப முடியாது அப்படிங்கிறது அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன் கரெக்ட் அப்படின்றாங்க த ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ரூல் ஷுட் பி அப்ரூவ்ட் இன் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் வித்தின் டூ மந்த் ஆஃப் இஸ் இஷ்யூ த அப்ரூவல் இஸ் த்ரூ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறது தப்பு இருக்கு ஸோ பார்க்கலாம் It was used for the first time in 1951 in Punjab. That is correct. Tha. Second state emergency for Tamil Nadu declared six times. So, it is wrong. So, what is correct? What is it? It is incorrect statement. What is it? First and third are the incorrect statement. Answer B. Tamil Nadu. Let's see. What is the answer? The answer is the answer. The answer is the answer. வெளியிடப்பட்ட இரண்டு மாதங்களுக்குள் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பின்பு சிறப்பு பெரும்பான்மையுடன் பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் சிறப்பு பெரும்பான்மை அப்படிங்கிறது கிடையாது சாதாரண ஒரு பெரும்பான்மை இருந்தா போதும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி முதன்முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எஸ் பஞ்சாப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்குங்க சரிங்களா பாருங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அடுத்து யூஎன் தேபர் கமிஷன் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்னு இருக்காங்க 
டெத் ஆஃப் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சோ யுஎன் தேவர் கமிஷன் அப்படிங்கிறது எதனுடன் தொடர்புடையது சுபாஷ் சந்திர போஸ் மரணம் குறித்து மீண்டும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் அடிப்படை உரிமைகள்ன்றாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்றாங்க மனித உரிமைகளின் பிரச்சனை ஹியூமன் ரைட் இஷ்யூ ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதுக்காண்டி அப்பாயிண்ட் பண்ண கமிஷன் பழங்குடியினர் குழுவின் பிரச்சனை டிரைபல்க்கு சோ எதுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரைபல்ஸ் காண்டி தான் ட்ரைபல் இஷ்யூஸ் வந்து என்னென்ன அவங்க பேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத இது பண்றதுக்காண்டி தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இதுக்கு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது டி விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க சோ பாருங்க த பிரசிடென்ட் கேன் அப்பாயிண்ட் டியூலி குவாலிஃபைட் பர்சன் அஸ் அடிஷனல் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஃபார் எ டெம்பரரி பீரியட் நாட் எக்ஸீடிங் டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆஃப் எஸ்டே கேன் ரெக்வஸ்ட் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் ஆர் எனி அதர் ஹைகோர்ட் டு ஆக்ட் அஸ் அ ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் ஆஃப் தட் ஸ்டேட் ஃபார் எ டெம்பரரி பீரியட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லயே கரெக்ட் தான் சோ இது தவறுன்னு கேட்டிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் முறையான தகுதி வாய்ந்த நபர்களை உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் ஓகேங்களா சோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீதிபதியாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல் தற்காலிக காலத்திற்கு நியமிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மாநிலத்தின் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி அந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிபதியோ அல்லது வேறு எந்த உயர் நீதிமன்றத்தையோ தற்காலிகமாக அந்த மாநிலத்தின் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக செயல்பட கோரலாம் சோ இதுல தவறு அப்படிங்கிறப்ப இரண்டுமே இல்லை சோ எவையுமே இல்லை நன் சரிங்களா சோ அது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கறதும் கொடுத்திருக்காங்க பாத்துக்கோ ஐடென்டிஃபை ராங்லி மேட்ச் ரிப்பேர் சோ ஹைகோர்ட் அதோட ஜுடிஷன் ரிலேட்டடா கேட்டிருக்காங்க சோ பாமே அப்படிங்கிறப்ப மகாராஷ்டிரா கோவா தாத்ரா நாகரவெளி தா தாமன் அண்ட் ஐயோ அப்படிங்கிறதும் நெக்ஸ்ட் கஹாத்தி அப்படிங்கிறப்ப அசாம் நாகாலாந்து மிசோரம் அண்ட் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கொடுத்திருக்காங்க சோ ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கிடையாது ஏபி அருணாச்சல பிரதேஷ் ராஜஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் மட்டுமே தவிர்த்து பஞ்சாப் கிடையாது சரிங்களா இந்த இடத்துல இது சி அப்படிங்கிறது தப்பு சோ பி அண்ட் சி அப்படிங்கிற ரெண்டுமே தப்பு அப்படிங்கிறப்ப எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறப்ப டூ பேர் அப்படிங்கிறது ரைட்டான ஆன்சர் ஆன்சர் பி சோ தவறான இணைய கண்டறி ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றம் அதிகோட அதிகார வரம்பு அப்படிங்கிறப்ப பம்பாய் அப்படிங்கிறப்ப மகாராஷ்டிரா கோவா தாத்ரா நாகர்வெளி டாமன் அண்ட் ஐயூ நெக்ஸ்ட் கோஹாத்தி அப்படிங்கிறப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹிமாச்சல பிரதேஷ் பொறுத்திருக்காங்க அருணாச்சல பிரதேஷ் வரும் சோ ராஜஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் ராஜஸ்தான் மட்டும்தான் வரும் சோ அதனால ஆன்சர் பி சோ இப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கூட ஒத்துருக்காங்க பாத்துக்கோங்க த சாலியன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் அப்படின்றாங்க குடும்ப நீதிமன்றங்கள் நீதிமன்றங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றங்களுடன் கலந்தோசித்து மாநில அரசுகளால் குடும்ப நீதிமன்றங்களை நிறுவதற்கு இது வழிவகுக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ராங் பிகாஸ் நாட் ஹை சுப்ரீம் கோர்ட் கன்சல்டேஷன் கிடையாது ஹைகோர்ட்டோட கலந்தோசிச்சுதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபேமிலி கோர்ட் அப்படிங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தப்பு செகண்ட் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்வதற்கான ஒரே ஒரு உரிமையை இது வழங்குகிறது ஸோ ஹையஸ்ட் ஹையெல்லாம் ஒரே ஒரு அப்பீல் மட்டும்தான் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ஒன்லி ஒன் ரைட் ஆஃப் அப்பீல் விச் ஆல் லைட் டு த ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் தேர்ட் பாருங்க ஃபேமிலி கோர்ட் செட்டப் எவ்ரி சிட்டி அ டவுன் வித் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எக்ஸீடிங் ஒன் மில்லியன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபேமிலி கோர்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு மில்லியனுக்கு அதிகமா எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது சோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதும் அட் இஸ் கரெக்ட் சோ அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் ராங் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் ஓன்லி அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன் கரெக்ட் அப்படின்னு ஜீவிகா ராவ் இந்த இடத்துல கமிட்டின் கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் செகண்ட் பாருங்க டூ டயர் சிஸ்டம் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் ரெக்கமெண்டட் பை பல்வந்த் ராய் மேதா கமிட்டி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீவிட்டலைசேஷன் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டெமோக்ரஸி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப எல் எம் சிங்வி கமிட்டி நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எது இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ் ஒரு தடவை பாருங்க பின்வரும் அறிக்கைகளில் எது தவறானது ஜிவி கே ராவ் கமிட்டி திட்ட குழுவால் நியமிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறதும் பல்வந்த் ராய் மேதா கமிட்டி இரண்டு அடுக்கு பஞ்சாயத்து முறையை பரிந்துரைத்தது அப்படிங்கிறது தப்பு பிகாஸ் பல்வந்த்
ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல த்ரீ டைஸ் சிஸ்டம் இருக்குது எந்த இடத்துல டூ டைஸ் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் அசஷன் எவ்ரி யூனியன் டெரிட்டரி இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை த ப்ரெசிடென்ட் ஆக்டிங் த்ரூ அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் அப்பாயிண்டட் பை ஹிம் அப்படிங்கிறது ரீசன் ஆர் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஏரியாஸ் விச் ஆர் அண்டர் த டைரக்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஏவும் ஆர் ரெண்டும் கரெக்டு ஸோ ஆர் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு ஸோ பாருங்க ஒவ்வொரு யூனியன் பிரதேசமும் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாகி மூலம் நிர்வாகிக்கப்படுகிறது காரணம் யூனியன் பிரதேசங்கள் மத்திய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிலும் நிர்வாகத்திலும் இருக்குது பிகாஸ் யூடி யூனியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் கல்ச்சுரலி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பிரிக்கலாம் நம்ம யூ யூனியன் பிரதேசங்களை வந்து ஜியாகிரபிக்கல புவியல் ரீதியாக சொல்லணும் அப்படின்னா தாத்ரா நார் கீழே நம்ம சாரி அந்தமான நிக்கோபார் அப்படிங்கிறதும் நெக்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ரீசனாக அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா டெல்லி ஸோ கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்டில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய புதுச்சேரி ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றும் ஈச் ஒன் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி இருக்கும்போது சைட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியும் இங்கே இருக்க மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டு மூணுமே ஆர் என்பது ஏவுக்கு சரியான விளக்கம் அடுத்து பாருங்க அசிஷன் சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் த பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்டட் த்ரீ மோர் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்படிங்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல த்ரீ மோர் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதும் ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லோவரிங் ஆஃப் த ஓட்டிங் ஏஜ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் டு எயிட்டின் இயர்ஸ் இருபத்தி ஒன்னில் இருந்து பதினெட்டு வயசாக வந்து வாக்களிக்கும் வயதை வந்து குறைச்சாங்க அப்படிங்கிறது ரீசனாக சொல்லியிருக்காங்க எஸ் சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் படி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வாக்களிக்கும் வயதை வந்து இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து பதினெட்டாக குறைச்சிருப்பாங்க இப்போ பதினெட்டாக குறைச்சதுனால நிறையா வந்து ஓட் போடுற பர்சன் வந்து அதிகமாக வராங்க இப்போ வாக்களிக்கும் நபர் அதிகமாக ஆகுறதுனால எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு என்ன ஆகுது வேலையும் ஜாஸ்தி ஆகுதா ஸோ சிங்கிள் பர்சனாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனா ரெண்டு மோர் அப்பாயிண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த்ரீ மோர் ஆனால் டூ மோர் அப்போ டூ ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தப்பு அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அசஷன் தப்பு ரீசன் அப்படிங்கிறது கரெக்டு பிகாஸ் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருபத்தி ஒரு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசாக கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரீசன் ஆர் அப்படிங்கிறது கரெக்டு ஸோ அசஷன் ஏ அப்படிங்கிறது ரா ரீசன் ஆர் அப்படிங்கிறது ட்ரூ ஸோ ஆன்சர் டி பார்த்துக்கோங்க இதுவும் அந்த எலக்ட்ரல் ரீஃபார்ம்ஸ் ரிலேட்டடாக அப்பாயிண்ட் பண்ண கமிட்டி தான் அரேஞ்ச் த ஃபாலோவிங் இன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஸோ தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி ஜே எஸ் வர்மா கமிட்டி தார்கோண்டே கமிட்டி ஓரா கமிட்டி ஸோ ஓரா கமிட்டி அந்த நக்சல் ரிலேட்டடாக பாலிடிக்ஸில் கிரிமினல்ஸில் எப்படி வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ரிலேட்டடாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஓரா கமிட்டி அப்படிங்கிறது அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி தார்கோண்டே கமிட்டி அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்சர் சி ஓகேங்களா தார்கோண்டே கமிட்டி நெக்ஸ்ட் தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி அடுத்து ஓரா கமிட்டி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்மா கமிட்டி அப்படிங்கிறது பார்க்கவங்க தார்கோண்டே கமிட்டி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஜெயபிரகாஷ் நாராயணோட அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாரு தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டியும் எலக்ட்ரோ ரீஃபார்ம்ஸ் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஓரா கமிட்டி அப்படிங்கிறப்ப அந்த நெக்ஸலுக்கும் நெக்சல் இன் கிரைம் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வர்மா கமிட்டி அப்படிங்கிறப்ப டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகே அடுத்து அசிஷன் பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோல் ஓவர் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் டிமினேஸ்டு பை த கிரியேஷன் ஆஃப் தி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ உங்களோட கண்டிஜென்சி பார்லிமெண்ட்ரியோட இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க அட் இஸ் ராங் மோஸ்ட்லி அவசரகால நிதி கண்டு தான் அந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்டு அதுவும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க த கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆப்ரேட்டட் பை தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பிகாஸ்
சபை தலைவரின் அழுவல் என்பது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலோ அவையின் விதிகளிலோ என்ன பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிப்பிடல அப்படிங்கிறதும் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி நாடாளுமன்றத்தில் அக்கட்சிக்கு கொரடா உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அட் இஸ் ரைட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடப்பில்லை இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க அட் இஸ் மென்ஷன் இன் ஓகேங்களா ஸோ அது சொல்லியிருப்பாங்க முதல்ல கொரடா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் எல்லா அரசியலமைப்பு கட்சிகளிலும் கொரடா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவங்களோட மெம்பர்ஸை வந்து கட்டுப்படுத்துறக்க மாதிரி அவங்களோட அட்டண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அப்படிங்கிறதும் என்ன பண்ணுவாங்க ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு ரெகுலேட் தியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கொரடா அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை கொரடாவோட வேலையே சரிங்களா எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓன் பிப் When finance bill bill is presented to the president, he can either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill for reconsideration of the houses. Okay, this is the finance bill related. Tamil Nadu, Paranga. Nidhi Masodhavai, Janadhi Vedidam Samarpikkum Bodhu, Avar Masodhavai irukku thanadu oppudhalai alikkalam, alladu Masodhavai irukku thanadu oppudhalai nirithi vaykkalam, alladu Masodhavai maru palisinai saivadirukkaha thirippi anuppalam avdiyengiranga. கூட்ட கூட்ட மக்களவை நடைமுறை விதிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மாநிலங்கள் ஆமா ஜாயின் சிட்டிங் அப்படிங்கிறப்ப சோ அதுக்கு யாரு ஹெட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இங்க லோக்சபா அவங்கதான் வந்து ஜாயின் சிட்டிங்கோட இது இதுவே சொல்லுவாங்க என் ஈக்குவல் பவர் ஆஃப் தி லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்படிங்கிறப்ப சோ இங்க லோக்சபா டாமினேட் பண்ணுமா சோ அது ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜா ராஜ்யசபாக்கு சொல்லுவாங்க சோ அது நீங்க ஈக்குவல் பவர் லோக்சபாக்கோ ராஜ்யசபாக்கோ ஈக்குவல் பவர் எங்க இருக்கோ அன் ஈக்குவல் பவர் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படிங்க அதிகரிக்க முடியாது பாருங்க <laughs> EWS தொடர்பாக சரியான இடஒதுக்கீடு தொடர்பாகும் மற்றும் ஒரு நபர் அல்லது குடும்பம் வீட்டு மனை வைத்திருந்தால் எக்கனாமிக்கல் வீக்க செஷன் அளவுகோலில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் கிரைடீரியா வச்சிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ வருமானம் இருக்கணும் எவ்வளோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல அவங்களோட ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வச்சிருக்கணும் அவங்களோட சொத்து வகை ஸோ அந்த அளவுல இரநூறு யார் சொத்து அப்படிங்கிறது இருந்தது அப்படின்னா அவங்க இடபிள்யூஎஸ் கிரைடீரியால வரமாட்டாங்க பொருளாதார ரீதியில பின்தங்கிய மக்களா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஒன்னும் இல்ல நம்மளுடைய டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ரிலேட்டடா அதோட இந்த பக்கம் ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பெனிஃபிட்டை வந்து இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பார்த்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது டு ப்ரமோட் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப டு ப்ரமோட் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறதும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பாருங்க ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்து டு ரைஸ் த லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இயர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் எஜுகேஷன் ஸோ ஆன்சர் டி 
So, this is the article 40 that is Article 40 that is implemented by the government. That is the Article 40 that is the Village Panjaya, the 73rd or 74th Constitutional Amendment Act. Child Care is the Act of the Act of the Act. Maternity Benefit is the Maternity Benefit Act. So, what is the aspect of this? So, what is the level of this? That is for DPSP implement the Act of the Act. This is the main question that we have asked. So, how is the government to DPSP follow up? Enam allah, anda implement panir kama Indian government abling kerapah directive principle of state policy laga am cepatnya, anda vali leda correcta pora anga abling kerja, anda explain panu solin kerapah. So, adan padi anda over articles padiu mandi, enam allah kondo mandang Indian government sena kondo mandang abling kerapah, ni ngaji jenom cottage industries abling kerapah, ni ngaji article forty lium, adal cooperative society lium forty three lium mandi enam mana lah kondo waralam, sering la kadi, adal lah mandi angga kondo mandar lah, adat pera. Zero hour. The correct statement about zero hour include it is the first hour of every sitting of the both the houses of the parliament. Abdi ngira anga. Namma le paranga. Booji neeram. Padhi sariyana arikke. Idu paaral mandrathe neera avaygalilum. Over amar bin mudal mani neera maakum. Abdi ngira anga. Next year. Idu naadal mandrathe naaluval vidigalil kuripeda patto lade. Abdi ngira anga. Second statement. Third. In the neera thil yendu munnari vipu mila man vishengal elipa padi ngira. Epo zero hour la abdi ngira anga. Paral mandiri ni ada apa yang kalian lom kelvin ni ada di tora ni tu udah nadi ya aku ulan ni ada ni ada zero hour apaing kerja tu next tu barangnya ini dia ayat itu lah ayat arwati nahl nahl muda l paral mandiri ni nade murai ulan India kan dua beri pe apaing cili solir kanga so ini dia mandi ini correct apaing kerja so three and five apaing kerja tu correct so mata statement apaing kerja tu wrong because ini nahl mandiri ni ada apa yang kalian lom over amarwi muda l mani ni ada apaing kerja tu kan kerja tu nama question apa yang kadit tu barat apaing pata orang na we will get 0 hours. It is mentioned in the rules of procedure of the House of the Parliament. So, in the rules of the procedure book, what do you do? What do you do? Mention of the rules of the procedure book. So, what do you do? So, what do you do? It is an Indian innovation system. That is the most important thing. It is an Indian innovation system. Okay? Let's take a look. This is what you do, token cut motion. So, what do you do? What do you do with economic cut motion? What do you do with policy cut motion? Okay, token cut is the same as 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 the same. So, what do you do with the same as the same as the same as the same as the same? So, if you do the same as 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 the same. Token cut motion. Next one is economic cut motion. That is the amount of the demand to be reduced to a specific amount. So, now we can get the amount of the demand to be reduced to a specific amount. So, now we can get the amount of the demand to be reduced to a specific amount. So, now we can get the amount of the demand to be reduced to a specific amount. Next is policy cut motion. That is the demand to be reduced to a specific amount. Okay. If you want to get the amount of the demand to be reduced to a specific amount. अर्थ बरगा द कारे स्टेटमेंट अबोर्ड को नो कॉन्फिडेंट मोशन सो नो कॉन्फिडेंट मोशन अब लिंग रप्पा वंदे इन केस नो कॉन्फिडेंट मोशन मेल इंगे इंगे पार्लिमेंट लव वंदे निरवेर नालो में इंगे सट्टा मंडल तले वंदे सॉरी निरवेर नालो में ना नाडा कोम ब्लीन पातो ब्लीना टोटल ऑफ काउंसल ऑफ मंडसरे � if you don't have a no-confident motion, you can see that you have to be one of the three. You can see that you have to be a particular government. That's a no-confident motion. So mostly, you can tell the opposition party that you have to be against the ruler party. So, you can see that you have to be related to that. It should state that the reason for its adoption in the Lok Sabha. So, in Lok Sabha, there is a reason for it. Ina nak car ram abling rapa, anda nampi kila terimaan, yang kondo warana first solo no abling raga. Second paraga, itu waktu mata amit cerewe kulu buki, idra aga matu me kondo wara modiye mabling rado. So it is against it, okay la. It should be moved against the entire council of ministry only abling rado. It is moved for censuring the council of minister for specific policies and action abling rado kuriter kanga. 
சென்சார் மோஷன் வந்து கிடையாது இட் இஸ் நோ கான்பிடென்ட் மோஷன் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் குறிப்பிட்ட கொள்கைகள் மற்றும் செயலாக்கங்களுக்கு அமைச்சரவைகள் குழுவை தணிக்கை செய்ய இது நகர்த்தப்படுகிறதுங்கிறது தப்பு லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டால் அமைச்சர்கள் குழு பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க If it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers must resign from the office. So, now we can see that the entire ministry is against the government. If it is passed in the Lok Sabha, the Council of Ministers must resign from the office. So, that's why this is the first and third statement. So, the first and third statement is wrong. So, the reason for this is not the criteria of the censor motion. There is a difference between the two. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. என்னென்ன ஸ்டேட் எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்கிம் மேகாலயா புதுச்சேரி ஜார்க்கண்ட் ஸோ இது ராங்லி மேட்ச் அப்படிங்கிறப்ப மேகாலயாவும் புதுச்சேரியும் வந்து ராங்காக மேட்ச் ஆயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேர் எது வந்து ராங்காக மேட்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது ஸோ ஏன்னா மேகாலயா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுலையும் புதுச்சேரி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இதோட சேர்த்து அமெண்ட்மெண்ட்டும் படிச்சுக்கணும் நீங்கள் எந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்றதும் Arrange the following in chronological order. So, chronological order is the same. President is the same. Uh, mostly, President is Prime Minister. If you have any code word, you can do it. Line is the same. Maybe you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. So, you can do the President and you can do it. So, who is the first person? VV Giri. You can do it. 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 Jayan Kail Singh. அடுத்து வந்து சங்கர் தயா சர்மா நெக்ஸ்ட் வந்து கே ஆர் நாராயணன் அப்படிங்கிறது ஃபேமஸான கார்ட்டூனிஸ்ட் இன்னொருத்தர் இருப்பாரு அவரும் நாராயணன் தான் ஸோ அவரும் இவரும் ஃபேமஸ் தான் பின்வரும் வச்சு காலவரிசைப்படுத்துங்க ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி வி கிரி அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வருவாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி ஃபைவ் டூ ஃபைவ் டூ ஆன்சர் டி அடுத்து கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் Absolute veto that is withholding of assent to the bill passed by the legislature. That is the first veto. 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 That is the qualified veto. Which can be overwritten by the legislature with an ordinary majority. That is the first veto. Suspensive veto. Which can be overwritten by the legislature with a special majority. Pocket veto is that it is taking no action on the bill passed by the legislature. So, there are two swaps. There is an ordinary majority. So, here is a special majority, here is an ordinary majority. So, 2-3 is wrong. Answer B. Takudhiyana veto is that Sadhana Pirmanvay Udan is not going to be able to get rid of it. Sirappu Pirmanvay Udan is not going to be able to get rid of it. That is the veto of Takudhiyana Veto. Next one is the suspensive veto. Sadhana Pirmanvay Udan is not going to be able to get rid of it. So, answer B. Sadhana Pirmanvay Udan. அடுத்து தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தாவோட சாலியன் சிஹெச்எல் இருக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க பாப்போம் சிக்ஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த லோக்பால் அட் த சென்டர் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா அட் த ஸ்டேட் லெவல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க த லோக்பால் டு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சேர் பர்சன் வித் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் எயிட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் விச் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஷெல் பி ஜுடிஷியல் மெம்பர் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் என்ஹான்சஸ் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் அண்டர் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் ஃப்ரம் 7 to 10 years அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பாருங்க தமிழ்ல ஒரு தடவை லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்த சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு இருக்காங்க இது மையத்தில் லோக்பால் அமைப்பையும் மாநில அளவில் லோக் ஆயுக்த அமைப்பையும் நிறுவிக்கிறது ஆமா கரப்ஷனை உழைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி மேல சென்ட்ரல் லெவல்ல லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா இதுல சர்ச்சிங் கமிட்டி இருப்பாங்க ஸ்டாண்டிங் சர்ச்சிங் கமிட்டியில யாரால மெம்பரு ஸோ யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூலியமா யார் அமை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற உள்ள இருக்கதையும் பாத்துக்கணும் லோக்பால் அதிகபட்சமாக எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு தலைவரை கொண்டிருக்கும் அதுல ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பாருங்க இது ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்ச தண்டனை ஏழு ஆண்டுகளில் இருந்து பத்து ஆண்டுகளாக உயர்த்துகிறது ஸோ தவறான அறிக்கை அப்படிங்கிறப்ப எதுவுமே இல்லாம கரெக்ட் அப்படிங்கிறதால ஆன்சர் டி விச் ஹைகோர்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஹைகோர்ட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் சி அலஹாபாத் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஹைகோர்ட் இன் இந்தியா ஸோ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்து பாருங்க இன் நைன்டீன் நைன் நைன் நியூ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைனாரிட்டி வாஸ் கிரியேட்டட் டு ப்ரொவைட் ஷார்ட் போக்கஸ் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மைனாரிட்டி ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஜியோகிரபிகலி அண்ட் கல்ச்சரலி த மைனாரிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அ
சோ இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனாரிட்டிஸ் வந்து கிடையாதுங்க சோ மோஸ்ட்லி வந்து இந்த டைம் பீரியட்ல நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல ட்ரைபல்ஸ் காண்டிதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா பாருங்க ஜியோகிரபி அண்ட் கல்ச்சரலி எஸ்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எஸ்சி சோ அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது சரிங்களா சோ அந்த வகையில பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே ராங் சோ இட் இஸ் நாட் அ மைனாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஏன்னா மைனாரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்ஷியன்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் அவங்கெல்லாம் கூட வந்துருவாங்க சரிங்களா அவங்களும் எஸ்டிஸ் அந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸும் ஒன்னு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து தேர்ட்டி எயித் கொஸ்டின் விச் ஆர் தேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் இன்கரெக்ட் ரிகார்டிங் த அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படிங்கிறாங்க த அட்டார்னி ஜெனரல் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் ஹி மஸ்ட் பி அ பர்சன் ஹூ இஸ் குவாலிஃபைட் டு பி அப்பாயிண்டட் டு யார் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹி ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் ஜூரிங் த பிளஷர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் The the term of office of the Attorney General is not fixed by the Constitution. So, தேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த அட்டார்னி ஜெனரல் இஸ் நாட் பிக்ஸ்ட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறாங்க அட்டார்னி ஜெனரல் வந்து ஜனாதிபதி எல்லாம் நியமிக்கப்படுகிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்குமோ அதேதான் இவருக்கு இருக்கணும் அதாவது பிரஷர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் நெக்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜெனரலின் பதவி காலம் அப்படிங்கிறது அரசியலமைப்பால நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அடுத்து நெக்ஸ்ட் Which among the following is are wrong? Article 280 of the Constitution of India provides a finance commission as a quasi-judicial body. The finance commission consists of a chairman and five other members to be appointed by the president. The commission submits its report to the Union Finance Minister. So, if you get a Union Finance Minister, you can report to the Union Finance Minister. So, if you get a report, you can get a wrong report. So, if you get a report, you can get a wrong report. So, Article 280 of the Finance Commission is a judicial body. சரிங்களா குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி அப்படிங்கிறது நிதி ஆணையக்குழு ஒரு தலைவர் மற்றும் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படும் ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்களா சோ இங்க ஐந்து அப்படிங்கிறது கிடையாது போர் மெம்பர்ஸ் சோ அந்த வகையில பாத்தோம்னா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு பிகாஸ் அவங்க பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பிரசிடென்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இட் சமிட்ஸ் ரிப்போர்ட் டு தி பிரசிடென்ட் அடுத்து அசிஸ்டன்ட் The UPSC's function is not decided. That is, you are the advisory only UPSC. That is the statement. The second reason is that because it is a constitutional body. Yes, UPSC is a constitutional body. Correct. But it is advisory nature. But that is correct. But that is the correct explanation. So both A and R is true. But R is not a correct explanation of A. That is the answer. சரிங்க யூபிஎஸ் செயல்பாடு முடிவெடுப்பது அல்ல ஆலோசனை வழங்குவது மட்டுமே யூபிஎஸ்சி ஒரு அரசியல் அமைப்பு அமைப்பு அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான் த லோக்பால் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் லோக்சபா இந்த இயர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ லோக்பா பில் கடந்து வந்த பாதை அப்படிங்கிற மாதிரியே நமக்கு லட்சுமி காந்தலாம் நிறையாவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு தடவை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்ங்க தேசிய புலனாய்வு முகமை சண்டம் இரண்டாயிரத்தி எட்டு விதிகளின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தேசிய புலனாய்வு முகமை அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க சோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலின் பின்னணியில் என்ஐஏ உருவாக்கப்பட்டது கரெக்ட் சோ என்ஐஏயின் தலைமையிடம் புதுடெல்லியில இருக்கு என்ஐஏ தலைவர் அப்படிங்கிறப்ப சேர்மன் அப்படிங்கிறது கிடையாது டைரக்டர் ஜெனரல் தான் வந்து இருப்பாரு துணை பதவியாளர் அவ்வளவுதான் இருப்பாரு பட் என்ஐஏ எப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டென் கிடையாது டூ தௌசண்ட் நைன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க சோ அந்த வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று மட்டும் நாலு வந்து தவறானது தேர்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் கரெக்ட் அப்படின்னு செகண்ட் இந்தியா இஸ் தோர்டீன் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் நோட்டா இஃப் தீப்புள் இன் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஆர் நாட் வில்லிங் டு எலெக்ட் எனி கேண்டிடேட் தே கேன் வோட் ஃபார் ஆப்ஷன் கால் நோட்டா நன் ஆஃப் தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்டு ஃபோர்த் பாருங்க ரூல் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ இந்த கண்டக்டர் பிஸ்னஸ் ரூல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுல எது வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க சரி தமிழ்ல ஒரு தடவை பாருங்க எந்த அறிக்கை தவறானது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நடைபெற்ற பொது தேர்தலில் தான் முதல் முதல்ல நோட்டா அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாங்க இட் இஸ் ராங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்
உலகில் நோட்டாவை பயன்படுத்திய பதினாலாவது நாடு இந்தியா அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஒரு மக்களாட்சி நடைபெறும் நாட்டில் உள்ள வாக்காளர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் எவரையும் தேர்ந்தெடுக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நோட்டாவுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்திய தேர்தல் நடத்திய விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணின் படி சட்டத்தின் விதி ஃபார்ட்டி நைன் ஓங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இல்ல சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ராங் அடுத்து பாருங்க ஒரு மனிதனுடைய உரிமை அச்சுறுத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உரிமையும் வந்து குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு யாரு சொன்ன அப்படின்னா ஜான் எஃப் கெனடி அவர்கள் சொல்லிருப்பாங்க இது ஸ்கூல் புக்ல இருக்குங்க அப்படின்னு இருக்காங்க சங்கலிங்கிறார் இஸ் எ தமிழ் இந்தியன் இனிபெண்ட் ஆக்டிவிட்டஸ் அண்ட் காந்தியன் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் மண்மலை மேடு இன் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டூ கருப்பசுவாமி அண்ட் வள்ளியம்மாள் இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஹி ஜாயின் த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டீன் ஹி ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த சார்ட் மார்ச் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி அலாங் வித் காந்தி அண்டர் த பெரியார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க பெரியார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது ராஜாஜியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலயமா என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டு ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ராங் அப்படிங்கிறது சங்கல் நீங்க காந்தியவாதியும் இந்திய விடுதலைக்காக போராடிய தமிழ் வீரரும் ஆவார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் விருதுநகர் மாவட்டம் மண்மலைமேட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த கருப்பசாமி வள்ளியம்மாளுக்கு மகனாக பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்ல இணைந்தார் பெரியார் மீது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பால் விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற சங்கல் நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் காந்தியுடன் தண்டி உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றார் சோ பெரியார் இல்ல ராஜாஜி அடுத்து Which of the following statement is incorrect? The chairperson of the Public Accounts Committee is appointed by the President from among its members of the Lok Sabha. First time a member of the opposition as a chairperson of the committee from, for 1967-68. It is presented in 1950. Sorry. What are you doing? It is in the report in April 2018. It is in the third statement. It is in the incorrect statement. Let's see. What are you doing? What are you doing? மக்களவை உறுப்பினர்களிலிருந்து ஒரு ஒரு பொது கணக்கு குழு குழு தலைவராக குடியரசு தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அடுத்து பாருங்க இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போசிஷன்ல இருந்து ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் பிப்டில இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது அவங்க சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் கரெக்ட் சரிங்களா சோ இதுல வந்து எது தவறானது அப்படின்னா பிகாஸ் ஸ்பீக்கர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அடுத்து ஃபார்ட்டி செவன் ஐடென்டிஃபை இன்கரெக்ட் பேர் ஸோ பட்ஜெட் செஷன் மான்சூன் செஷன் விண்டர் செஷன் பிப்ரவரில இருந்து மே வரைக்கும் பட்ஜெட் செஷனும் மான்சூன் செஷன் அப்படிங்கிறது ஜூன்ல இருந்து ஆகஸ்ட் விண்டர் செஷன் அப்படிங்கிறது நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் ஸோ இன்கரெக்ட் பேர் தான் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் நன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் தமிழ்ல பட்ஜெட் செஷன் அப்படிங்கிறப்ப மான்சூன் செஷனா மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நெக்ஸ்ட் வந்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு ஸோ எது தவறான இணைனா எவையும் இல்லை அடுத்து ஃபார்ட்டி எயித் கொஸ்டின் கோயா கமாண்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ கோயா கமாண்டர்ஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு வேர்டிக்ல ஸோ கோயா கமாண்டர்ஸ் பத்தி பேசியிருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் லேண்ட்மார்க் வேர்டிக்ல ஸோ இந்த பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்தீஸ்கர் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஒரு இல்லீகல் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்க ஒரு டீம் அப்படிங்கிறது இல்லீகல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா டிக்ளேர் அப்படிங்கிறது பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா கோயா கமாண்டர்ஸ் என்பது எந்த மாநிலத்துடன் தொடர்புடையது சத்தீஸ்கர் ஸோ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் ஊடுருவை தடுக்க கோயா கமாண்டர்ஸ் சல்வோடும் அல்லது விகார பெயர்களில் உள்ள பழங்குடி இணைஞர்களை சிறப்பு காவல் அலுவலராக நியமித்து அரசியல் அமைப்புக்கு விரோதமானது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வேர்டிக்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஐடென்டிஃபை இன்கரெக்ட் பேர் குவாசி ஃபெடரல் யார் சொல்லிப்பா ஃபார்கனிங் ஃபெடரலிசம் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் ஃபெடரேஷன் வித் சென்ட்ரலைசிங் டென்டென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லிருப்பா இன்கரெக்ட் பேர் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃபோர் ஏன்னா இது ரெண்டுமே மாறிருக்கு குவாசி ஃபெடரல் அப்படிங்கிறப்ப கேசிபி தான் சொல்லியிரு
பார்கெய்னிங் ஃபெடரலிசம் வந்து பேரம் பேசும் கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது சரிங்களா பார்கெய்னிங் ஃபெடரலிசம் யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னா மோரு ஜோன் சொல்லியிருப்பாரு ஃபெடரேஷன் வித் சென்ட்ரல் சென்டென்சி அப்படிங்கிறப்ப ஐவஜனி அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது இது ஏன்னா நம்ம ஃபெடரல் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த தேர்ட்டீன்த் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் த மோடி கவர்மெண்ட் ஸ்கிராப்டு தி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டு பிளானிங் கமிஷன் ஜனவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் த நித்தி ஆயோக் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படிங்கிறாங்க இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிங்கிறாங்க இன்கரெக்ட் பேர் தான் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்கரெக்ட் பேர்ல இது தமிழ் ஒரு தடவை பாருங்க தவறான அறிக்கை அடையாளம் காணவும் ஆகஸ்ட் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால திட்டக்குழுவை மோடி அரசு ரத்து செய்து ஸ்கிராப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுதும் ஜனவரி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் நித்தி ஆயோக் நிறுவப்பட்டது இது ஒரு அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறாங்க இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியான்னு கேட்டா இட் இஸ் அ நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இட் ஆஸ் அட் இட் திங்க் டேங்க் அதாவது ஒரு ஆலோசனை வழங்கும் குழுவா என்ன பண்ணிட்டாங்க மாத்திட்டாங்க சோ நீங்க நித்தி ஆயோக பொறுத்த வரைக்கும் பாலிட்டிலையும் பார்ப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸ்லையும் பார்ப்பீங்க ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல நல்லா அழகா பில்லர்ஸும் நல்லா அழகா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் பார்த்து அதுல வந்து என்னென்னலாம் எய்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் பார்த்து கவர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டு ஆங்கிளையும் வந்து இந்த இடத்துல நீங்க படிக்கணும் நித்தி ஆயோக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எப்ப ஸ்கிராப் பண்ணி எப்ப கொண்டு வந்தாங்க பிளானிங் கமிஷனுக்கும் நித்தி ஆயோக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஸோ இவங்க எப்படி வந்து இது பண்றாங்க நித்தி ஆயோக்க வந்து ரிப்போர்ட் என்னென்ன ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளவுதான் நம்ம பாலிட்டியில நீங்க டோட்டல் டெஸ்ட் எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான டிஸ்கஷனும் நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில நம்ம நீங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எல்லாம் நல்ல தரவா படிச்சிடணும் ஸோ படிச்சுட்டு அதை தவிர்த்தும் வந்து இது மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா வர பாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க படிங்க ஸோ ஓவராலா படிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன் ஸோ படிக்காதவங்க திரும்ப போய் மேமோட வீடியோவை வாட்ச் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க ஸோ கங்கிராச்சுலேஷன் டு ஆல் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த தடவை நீங்க கிளியர் பண்ணி மெயின் செட்டம் கொடுத்தும் கிளியர் பண்ணி டிசி ஆகிறதுக்கு ஸோ ஏஎம்டிஎன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி